Wurde auch Zeit, du musst ein paar Übergaben für mich machen. Du lieferst das Viviro, ich hol die Gewinne ab. Für wen ist das Zeug? Schon mal probiert? Ich war neugierig und nehme sie jetzt dauernd. Jetzt biss ich Lila auch eine? Nein. Wer bezahlt uns für das Viviro, Juan? Bevor wir Castillo umlegen, fragen wir nach mehr Geschmacksrichtung. Das sind die Yankees. Schlimmer. Die CIA. Die scheiß CIA steckt mit Libertad unter einer Decke? Was hält Clara davon? Wenn sie es wüsste, hoffentlich sowas wie Danke, Juan. Gut, dass ich Waffen habe, um damit Castillo umzubringen. Und so weiter und so fort. Freiheit kostet Geld. Clara fragt nicht und ich sage nichts. Das ist ein Privatclub. Nur du, ich und Leuchttürme voll mit Antons Bonbons. Clara muss für die Leute blitzsauber bleiben. Du beschützt sie. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der auf Clara aufpasst. Vergiss nicht. Nach der Revolution wird sie keine Zeit mehr für einen Guerriero wie dich haben. Nur für den Fall. So ist es recht, Danny. Selbst wenn ich Ja sage, wirst du sie mir trotzdem erzählen. Die verfluchten Drogenbarone wollten ihr Bares in amerikanischen Immobilien packen, damit sie es waschen konnten. Ein Deal über 50 Millionen, Danny. Das ist toll, Juan. Ich warte sie sogar dazu, ein paar Kilos von ihrem Zeug draufzulegen. Ich habe die auf dem Schwarzmarkt verkauft, aber die Knete an den Tischen in Monte Carlo verloren. Inwiefern hilft mir das im Moment?
Nummer eins. Paket ist abgeliefert. Gut. Hey, hab ich dir je erzählt, wie ich damals diesen Deal für Gorbatschow? Lass mich raten. Du hast den Deal eingefädelt, was für dich abgezwackt und das bei einer richtig blöden Wette verloren, an die du dich nicht erinnerst. Naja, stimmt. Ich glaube, das bedeutet, wir sind jetzt ein. Das wird er Tee. Hm? Das wird er Tee. Ich hoffte auf Clara. Und bekam dich. Dachtest du, ich merke nicht den lieber Dattmann, wie wir an die Yankees verkauft? Du bist tot. Als die Guerilla 67 meine Familie festnahm, wurde mein Papa genau in diese Zelle verfrachtet. Ich kam in die Zelle daneben. Mit 13. Wie du, Mijo. Wir redeten jede Nacht miteinander durch diese Lüftung. Ich liebte es. Seine Stimme lehrte mich, stark zu sein. Ein Mann zu sein. Und dann kam die Guerilla. Jeden Tag eine neue Anklage. Tag für Tag ließ ihn die Guerilla dafür bezahlen. Aber wir redeten trotzdem noch. Und zwar jede Nacht. Bis sie ihm die Zunge rausrissen, weil er Yara belogen hatte. Stopp! Papa hört auf damit! Was bedeutet er dir denn? Überspringen wir ein paar Schritte, Raoul. Viva Libertad. Der Angriff. Im Hotel Paraiso. Danny war dort. Du hast gesagt, du hättest dich im Tunnel versteckt. Danny hätte mich töten können. Oder ein Libertad übergeben. Wir haben keine Zeit für Lügen. Ich laufe nicht mehr weg. Ich habe zugehört. Ich habe gelernt. Ich habe alles getan, was du wolltest. Ich werde El Presidente sein. Lass Danny gehen. Ich bin kein Monster, Diego. Wir geben ihm eine Chance. Yeah. <laughs> 
Juan, wir sind am Arsch. Castillo wusste Bescheid. Er und sein General wollten mich umbringen. Bin froh, dass du noch lebst. Ich... Ich muss dich das fragen. Hast du geredet, Danny? Kein verficktes Wort. Einmal in der Guerilla, immer in der Guerilla. Der Kleine, Diego, der hat mir das Leben gerettet. Was? Er hat Antons General erschossen. Den alten Hund? Verdammt. Das ist sehr gut. Wir spielen jetzt 4 d schach im Weltraum, Danny. Scheiß auf dein 4 d schach Juan. Mir wurden gerade die Backenzähne rausgerissen. Im Kongo ist mir damals dasselbe passiert. Nur, dass ich das selbst gewesen bin. Kau einfach vorne, wie ein Hase. Ach und Juan, lass uns Clara da raushalten. Wir wurden erwischt. Mehr muss sie nicht wissen. Clara hat genug Scheiß um die Ohren. Und du wurdest fast in Stücke gerissen. Gracias. <lacht> 